ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு பைகா சார்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ் பல்சர் என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பிஎஸ் ஃபோர் மாடல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் மாடல் ஸோ இது டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் மாடல் இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன் இந்த வண்டி எடுத்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட்ஸில் வாங்குகிற யாராவதுக்கு வந்துட்டு யூஸ் ஆகலாம் மேபி இந்த வீடியோ ஸோ இந்த வண்டியை வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லாக இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த வண்டி பற்றி புரியும் அண்ட் இப்போ வர பிஎஸ் சிக்ஸ் மாடலோடலாம் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா பிஎஸ் ஃபோர் மாடலே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதனால தான் நான் பிஎஸ் ஃபோர் மாடல் தனியாக எடுக்கிறேன் ஒரு வீடியோவாக ஸோ இது வரைக்கும் எங்கள் லைக் வீடியோ லைக் பண்ணல ஷேர் பண்ணல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல நான் இப்போ பண்ணிவிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வண்டியோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரில் இருந்து ஆரம்பிப்போம் ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்பிஎம் மீட்ரு பார்த்தீங்கன்னா அனலாகில் கொடுத்துருக்காங்க ஏபிஎஸ் இண்டிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் மாடல்லையே ஏபிஎஸ் வந்துருச்சு என்எஸில் ஸோ ஏபிஎஸ் இண்டிகேஷன் இருக்குது அண்டு அண்ட் வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் இண்டிகேஷன் இருக்குது பேட்டரி இண்டிகேஷன் இருக்குது அண்டு ஆயில் லீக்கேஜ் இண்டிகேஷன் இருக்குது ஸோ இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் இருக்குது ட்ரிப் மீட்ரு இருக்குது ஓடோ மீட்ரு எல்லாமே டிஜிட்டலில் கொடுத்துருக்காங்க ஆர்பிஎம் மீட்ரு தவிர்த்து எல்லாமே டிஜிட்டலில் தான் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் ஸ்விட்ச் இருக்குது ஹைபீம் லோ பீம் இருக்குது அண்ட் இண்டிகேட்டர் ஸ்விட்ச் இருக்குது ஹாரன் ஸ்விட்ச் இருக்குது அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கில் ஸ்விட்ச் இருக்குது ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்லைட் ஸ்விட்ச் கிடையாது நாங்கள் எக்ஸ்டர்னலாக ஆப்ஷனலாக வாங்கி போட்டது தான் அது அண்டு இது இன்ஜின் இக்னிஷன் ஸ்விட்ச் இருக்குது ஸோ இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் ஸோ இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் புதுசாக செயின்ஸ் ப்ராக்கெட் மாற்றி இருக்குது ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் இப்போ தான் செயின்ஸ் ப்ராக்கெட் மாற்றணும் ஆனால் கூட உங்களுக்கு வண்டி ஓட்டும்போது பார்த்தீங்கன்னா செயின் சத்தம் வரும் ஸோ இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாகவே செயின் ப்ராப்ளம் இருக்குது இந்த வண்டியில் அண்டு வண்டி பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரோட் கிரிப் இருக்காது நீங்கள் வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் பிரேக் மட்டும்தான் நீங்கள் நம்ப முடியும் இந்த வண்டியில் ஸோ ரொம்ப பிரேக்கு பேக் பிரேக்லாம் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கிட்டாக ஆரம்பிச்சிடும் அண்ட் ஃப்ரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ் ஸோ நின்றோம் உங்களுக்கு வண்டி ஸோ எனக்கு இந்த வண்டியில் எது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட சீட்டிங் பொசிஷன் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அந்த ஹேண்டில் பார் சொல்லி ஆகணும் ஹேண்டில் பார் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் லாங் ட்ரைவ்லாம் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் மேபி சில பேருக்கு ரிஸ்க் பெயின் வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா அது ஒரு டைப் ஆஃப் இந்த மாதிரி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் டயக்கனெல்லாம் பிடிக்கிற மாதிரியே இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ உங்கள் உங்களுக்கு அதனால் ரிஸ்க் பெயின் சம்டைம்ஸ் வரலாம் பட் சீட்டிங் பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ரேட்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் ஸோ லாங் ட்ரைவ்லாம் போகும்போது உங்களுக்கு பேக் பெயின் வரத்துக்கு சான்சஸே கிடையாது இந்த வண்டியில் வேறு என்னெல்லாம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்லைட் செம்ம அழகாக இருக்கும் ஸோ லுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு ஹெட்லைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம அழகாக இருக்கும் அப்புறம் டெயில் லைட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே அழகாக கொடுத்துருப்பாங்க பின்னாடி இருந்து பார்க்குறதுக்கே அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அந்த வண்டி இந்த வண்டியில் மொத்தமாக நாலு கலர் இருக்குது பிஎஸ் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு கலர் இருக்குது அண்டு நைன்டீன் பிஎஸ் ஃபோரில் வந்துட்டு உங்களுக்கு இன்னொரு கலர் ரிலீஸ் பண்ணாங்க என்னென்ன கலர்ஸ்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீனில் வந்துட்டு எல்லோ ரிலீஸ் பண்ணாங்க அண்டு எயிட்டின் மாடல்லையே பார்த்துட்டிங்கன்னா ரெட்டு பிளாக்கு அண்டு ஒயிட் அண்டு இந்த கிரே கலர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வண்டிலையும் காமனாக கொடுத்துருவாங்க பிஎஸ் ஃபோரில் ஸோ இந்த கலர் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே இருக்கும் இந்த கலர் இந்த கிரே கலர் மட்டும் எப்போவுமே இந்த இடத்துல எல்லாம் எல் எந்த கலராக இருந்தாலும் எந்த மல்டி கலராக இருந்தாலும் இந்த கலர் மட்டும் எப்போவுமே காமனாக இருக்கும் எல்லா வண்டிலையும் டேங்க் கலர் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த வண்டியில் மாறும் மொத்தமாக ரெட்டு எல்லோ ஒயிட்டு அண்ட் பிளாக்கு இதெல்லாம் வந்துட்டு டேங்க் கலர் மட்டும்தான் மாறும் இந்த கலர் எப்போவுமே காமனாக தான் இருக்கும் என்எஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில் இன்னும் ஒரு சில காமன் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்லாம் இருக்குது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ் ஃபோர் மாடல் எல்லா என்எஸ்லேயும் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறது வண்டி டாப் ஸ்பீடு சூ
அதுவும் காமனான ப்ராப்ளம்ஸ் தான் பிஎஸ் ஃபோர் மாடலில் பட் அதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது வண்டியோட பிளாஸ்டிக் குவாலிட்டி கூட ஓகே ஓகேன்னு சொல்லலாம் ஸோ அதை தவிர்த்து இப்போ நான் சொன்னதை தவிர்த்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்குது இந்த வண்டியில் இந்த வண்டியோட இன்னொன்று ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் ரொம்ப கம்மி அதனால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி யாராவது பில்லியன் உட்காந்தாலே லைட் வெயிட்டாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல நீங்கள் எங்கேயாவது ஸ்பீட் பிரேக்கரில் ஏற்றும் போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அடியில் அடி வாங்கும் கன்ஃபார்மாக இது நடக்கும் ஸோ இது ஒரு சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் வண்டியோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்லாம் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் இப்போது வண்டியோட அட்வான்டேஜஸ் கண்டிப்பாக சொல்லணும் இவ்வளோ டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருந்தாலும் இப்போ வர யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா என்எஸ்ஸு பல்சரு இது தான் சூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த வண்டியில் நீங்கள் நினச்சதோடையும் அதிகமாக நீங்கள் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் நிறையா பண்ணலாம் அண்ட் வண்டியோட சவுண்டு பார்த்திங்கன்னா பீட் உண்மையாகவே சொல்லி ஆகணும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதுவும் செவன் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்க்கு அப்புறம் இதோட வண்டியோட சவுண்டு பார்த்திங்கன்னாலே வேறு லெவலில் இருக்கும் அதுக்காகவே உங்களுக்கு ரொம்ப டெம்ட் ஆகும் பார்த்திங்கன்னா இதோட எக்ஸ்ட்ரா சவுண்டு எக்ஸ்ட்ரா நோட்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப டெம்ட் ஆகும் வண்டி வந்துட்டு செவன் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்க்கு அப்புறம் வேறு லெவலில் இருக்கும் வண்டியோட மைலேஜ் பற்றி பேசி ஆகணும் இந்த இடத்துல மைலேஜ் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வண்டியோட மைலேஜ் எவ்வளோ கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிட்டியில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் குள்ளே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அண்ட் ஹைவேஸில் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் குள்ளே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் சூப்பராகவே உங்களுக்கு தரும் இந்த வண்டி அதுவும் கரெக்டாக ஹைவேஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நைன்ட்டீஸில் மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா வேறு லெவலில் உங்களுக்கு மைலேஜ் தரும் இந்த வண்டி மிடில் கிளாஸ் பைக்கர்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா பல்சர் டூ ஹண்ட்ரட் என்எஸ் ரொம்ப உண்மையாகவே ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வண்டி லோ மெயின்டெனன்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு சர்வீஸ்க்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் குள்ளே முடிஞ்சிடும் உங்களுக்கு சர்வீஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸோ வண்டி பார்த்திங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ்க்கு பிரச்சனையும் இல்லை மைலேஜும் உங்களுக்கு நல்லா தரும் ஸோ மிடில் கிளாஸ் பைக்கர்ஸ்க்கு உண்மையாகவே ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் டெய்லி டெய்லி யூஸ்க்கும் சரி எல்லாத்துக்குமே சரி உங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இந்த வண்டி ஸோ வண்டியோட அட்வான்டேஜஸ் பிடிச்சது பிடிக்காதது எல்லாமே உங்கள்கிட்ட சொல்லிவிட்டேன் உங்களுக்கு அதுலேயும் வந்துட்டு வண்டியோட பாதி விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ வண்டியோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் நார்மலாக வந்துட்டு நெட்டில் பார்த்து நான் உங்களுக்கு ரீட் பண்ணுறேன் ஸோ வண்டி இன்ஜின் பற்றி ஆரம்பிப்போம் இன்ஜின் அண்ட் ட்ரான்ஸ்மிஷன்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் இன்ஜின் டைப் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் எஸ்ஓஹெச்எஸ்சி ஃபோர் வேல் லிக்விட் கியூல்ட் ட்ரிபிள் ஸ்பார்க் பிஎஸ் பிஎஸ் ஃபோர் காம்ப்ளிமெண்ட்டு ஸோ இது பிஎஸ் ஃபோரு அண்ட் இதோட சிசி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் நைன்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிசி வரும் உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக பவர் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிஎஸ் அட் நைன் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி ஆர்பிஎம்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அண்ட் டார்க்கு பார்த்திங்கன்னா எயிட்டின் பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் மீட்டர் அட் எயிட் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ சிலிண்டர் பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் சிலிண்டர் தான் கூலிங் சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா லிக்விட் கூல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வண்டியில் அண்டு ட்ரைவ் டைப் பார்த்திங்கன்னா செயின் ட்ரைவ் தான் ஸ்டார்டிங் செல்ஃப் ஸ்டார்ட் மட்டும் தான் இருக்குது கிக் ஸ்டார்ட் கிடையாது இந்த வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கார்பிரேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பிஎஸ் சிக்ஸ் மாடல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் வருது என்எஸ்லேயே ஸோ இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா பிஎஸ் ஃபோர் வந்துட்டு கார்பிரேட்டர் தான் ஃபுல்லாக பிரேக்கிங் ஏபிஎஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஆனால் என்னென்னா இந்த வண்டியில் வந்துட்டு பேக் டிஸ்க்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ஏபிஎஸ் கொடுத்துருப்பாங்க பட் சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் மட்டும்தான் ஃப்ரண்ட் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஏபிஎஸ் வரும் ரேரில் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு ஷோக்காக ஏபிஎஸ் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஏபிஎஸ் ஒர்க் ஆகாது அண்ட் ஸ்பீடோமீட்டர் ஸ்பீடோமீட்டர் டேக்கோமீட்டர் ஓடோமீட்டர் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டிஜிட்டல் வரும் ஐ மீன் டேக்கோமீட்டர் மட்டும் அனலாகில் வரும் இது ஸ்பீடோமீட்டர் ஓடோமீட்டர் ட்ரிப் மீட்டர் அண்ட் ஃபியூல் காஜ்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டிஜிட்டலில் வருது அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கே உங்களுக்கு காமிச்சிட்டேன் சேசஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிமீட்டர் ஃப்ரேம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஃப்ரேம் எங்கேன்னு கண்டுபிடிக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஹே ஹேண்டில் பார் இப்படி இருக்கிறனால அதனால் காமிக்க முடியல உங்களுக்கு பெரிமீட்டர் ஃப்ரேமு அண்ட் பாடி டைப் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஃபுல்லாகவே நேக்டு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்கு வண்டி ஃப்ரண்ட் சஸ்பென்ஷன் பார்த்திங்கன்னா டெலிஸ்கோபிக் டெலிஸ்கோபிக் தான் கொடுத்துருக்காங்க ரேரில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நைட்ரோ மோனோ ஷாக் அப்சர்பர் கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட டைமென்ஷன்ஸ் டைமென்ஷன்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டிஸ் பார்ப்போம் இப்போ லென்த
ரேடியல் டயர் தாங்க ரெண்டுமே ஸோ காய்ஸ் வண்டி பற்றி உங்களுக்கு ஃபுல்லாக சொல்லிவிட்டேன் இப்போ நம்புகிறேன் அண்ட் இப்போ ஒரு ஸ்மால் ரைடு போய்ட்டு என் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் வண்டி பார்த்தீங்கன்னா சும்மாவே நல்லா உரும்புது வண்டி எக்ஸாஸ் நோட்டு வேறு லெவலில் இருக்குது ஆக்சுவலாக சொல்லப்போனால் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எக்ஸாஸ் நோட்டு வண்டி எக்ஸாஸ் நோட்டுக்காகவே நீங்கள் ஒரு இந்த வண்டியை வாங்கி வீட்டில் ஒன்று வச்சிக்கலாம் வண்டி ஃப்ரண்ட் பிரேக்கு செம்மையாக இருக்குது வண்டி இப்போ ஒரு பிக்கப் டெஸ்ட் பண்ணுவோமா ஒரு பிக்கப் டெஸ்ட்டை போடுவோம் ஓ ஸ்பீட் பிரேக்கர் ஆமாம் வண்டி வேறு லெவல் பிக்கப்பு எயிட்டி நியூட்டன் மீட்டர் டார்க்குன்றது வந்துட்டு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதுக்கும் மேலே இருக்குது பிக்கப் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு தடவை ட்ரை பண்ணுவோம் ரோடு நல்லா காலியாக இருக்குது லெவல் சவுண்டில் இருந்து எல்லாம் எக்ஸாஸ் நோட் வரைக்கும் எல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்கு வண்டி ஆனால் கியர் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்குது கியர் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கியர்லேருந்து செகண்ட் கியர் மாற்றத்துக்குள்ளே எத்தனை நியூட்ரல் விழுதுன்னு எனக்கு தான் தெரியும் ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை கியர் பாக்ஸ் மட்டும் ரொம்ப ஹார்டாக கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட சஸ்பென்ஷன் ஆக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குது வண்டி வண்டி சீட்டிங் பொசிஷனும் சூப்பராக இருக்குது எனக்கு ரெஸ்பிளைன் எதுவும் வரல பட் மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதை தான் நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் ஹேண்டில் பார்லேருந்து ஓகே எல்லாமே ஓவராலாக வண்டி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது வண்டி சூப்பராக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஹாரனும் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது வண்டி ஹாரன் சவுண்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட நம்ம இந்த ரைடு என் பண்ணிப்போம் இப்போ மேலே இந்த வண்டியில் எதுவும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை சூப்பராக இருக்கும் வண்டி ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்கும் வண்டி இந்த வண்டி பற்றி உங்களுக்கு ஃபுல்லாக சொல்லிவிட்டேன் பிஎஃப்ஓ மாடலில் என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ செகண்ட்ஸில் வாங்குறவங்களுக்குலாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் ஸோ நான் எதாவது மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மேலே இருக்கிற ஐயா கான கிளிக் பண்ணி என் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் பாருங்கள் இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுப்போம் அண்டில் தென் பை பை ஃப்ரம் பை கஸ் ஆட்